আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা তো ইলেকট্রো কেমিস্ট্রির ছটা ভিডিও অলরেডি পেয়ে গেছো সেই ভিডিওগুলোতে যে আলোচনাগুলো আমি করেছিলাম বিশেষ করে লাস্ট ভিডিওটাতে তার কিছু জিনিস আমি বোর্ডে দেখো লিখে দিয়েছি সেই আলোচনার মধ্যে আমরা কি করেছিলাম আপেক্ষিক পরিবাহিতার সঙ্গে মোলার পরিবাহিতার সম্পর্কটা কি সেই সম্পর্কটা হলো এটা এটা কি করে এলো তোমাদের আমি সম্পূর্ণভাবে দেখিয়েছি দু নম্বরটা কি ছিল যে দ্রবণের লঘুতা পরিবর্তন করলে বা গারত্ব পরিবর্তন করলে ওই দ্রবণের মোলার পরিবাহিতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহলে কোনো একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো একটা তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের যদি গারত্ব পরিবর্তন করতে থাকি তাহলে সেই দ্রবণের মোলার পরিবাহিতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় এবং অসীম লঘুতায় কোনো একটা তরিৎ বিশ্লেষের মোলার পরিবাহিতা কি করে নির্ণয় করা যায় এই বিষয়গুলো তোমাদের আমি লাস্ট ভিডিওতে আলোচনা করেছি আমি তিনটা দুটো সমীকরণ এখানে লিখেছি আর একটা গ্রাফ দেখো দিয়েছি যেটা কিনা আমি লাস্ট ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম এবার দেখো সেই আলোচনায় আমি তোমাদের কিন্তু বলেছিলাম যে যে সমস্ত তরিৎ বিশ্লেষ্য তীব্র অর্থাৎ যারা জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে দ্রবণের লঘুতা বৃদ্ধি করতে থাকলে অর্থাৎ গারত্ব যদি হ্রাস করতে থাকি তাহলে লঘুতা বৃদ্ধি করা মানে গারত্ব হ্রাস করা করতে থাকলে কি দেখা যাচ্ছে একটা তীব্র তরিৎ বিশ্লেষণ আমরা এখানে কেসিএল নিয়েছি দেখো তাদের কি হচ্ছে মোলার পরিবাহিতার মানটা ধীরে 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 বাড়ছে কিন্তু অসীম লঘু যখন চলে যাব তখন কিন্তু যে দ্রবণটা নিব সেই দ্রবণের সাহায্যে কাপ্পার মানটা নির্ণয় করা যায় না কারণ দ্রবণে আয়ন সংখ্যা এতটাই কমে যায় তার ফলে যে আপেক্ষিক পরিবাহিতার মানটা পাওয়া যায় এত নমিনাল হয় যে সেটা যন্ত্র দ্বারা কিন্তু ক্যালকুলেট করা যায় না সেক্ষেত্রে করতে পারি কি আমি যে আগে পয়েন্টগুলো নিয়েছিলাম যেটা থেকে আমি সরলরেখা ড্র করেছি সেই সরলরেখাটাকে যদি বর্ধিত করি তাহলে এই যে মোলার পরিবাহিতার অক্ষের যে বিন্দুতে ওটা ছেদ করছে সেই বিন্দুটাকেই আমি বলছি ওই তীব্র তরি বিশ্লেষের অসীম লঘুতার মোলার পরিবাহিতা কিন্তু মৃদু তরি বিশ্লেষের বেলায় তোমরা শুনেছ যে লঘুতা বাড়ালে একদিকে যেমন ক্যাটায়ন অ্যানাইনগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়ার ফলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটা কমে যায় একই সঙ্গে বিয়োজন মাত্রা বাড়ার ফলে তাদের আয়ন সংখ্যা বাড়ে ফলে লঘুতা যখন খুব বেড়ে যায় তখন তাদের দ্রবণটার যে মোলার পরিবাহিতা এত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে লাস্টের দিকে খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেটা কি হয়ে যায় ওই মোলার পরিবাহিতার যে অক্ষ আর এর যে দ্রবণের মোলার পরিবাহিতা অসীম লঘু অবস্থায় সেটা কিন্তু প্যারালাল হয়ে যায় ফলে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষের মতো মৃদু তরিৎ বিশ্লেষের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একই পদ্ধতি অবলম্বন করে অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতা নির্ণয় করতে পারছি না তাহলে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষকের গুলোর ক্ষেত্রে আমি কি করে অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতা নির্ণয় করব এটা আমাদের কাছে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো এই প্রশ্নের সমাধান করার জন্য এই মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্যগুলোর অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতা নির্ণয় করার জন্য বা দুর্লাঙ্গ পরিবাহিতা নির্ণয় করার জন্য বিজ্ঞানী কোল রাস এগিয়ে এলেন ঠিক আছে তিনি বললেন যে যখন দ্রবণটা অত্যন্ত লঘু হয়ে যায় অর্থাৎ অসীম লঘু হয়ে যায় তখন ক্যাটায়ন অ্যানাইনগুলির মধ্যে দূরত্ব অত্যন্ত বেশি হয় ফলে তাদের মধ্যে আর কোন রূপ আকর্ষণ বলার কাজ করে না ফলে সেই ক্ষেত্রে তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে দ্রবণটার মধ্যে ফলে সেই অবস্থায় আয়নগুলির যে আয়নীয় মোলার পরিবাহিতা হয় অসীম লঘু অবস্থায় সেই কোন একটা তরিৎ বিশ্লেষের তীব্র হোক মৃদু হোক তার আয়নগুলি সংগঠক আয়নগুলি যে আয়নীয় মোলার পরিবাহিতা হয় তার সমষ্টি নিলেই ওই তরিৎ বিশ্লেষ্যটা সেটা তীব্র হোক মৃদু হোক অসীম লঘু অবস্থায় তার কিন্তু মোলার পরিবাহিতা পাওয়া যাবে কেন ওই অবস্থায় তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে তাদের মধ্যে কোনো রূপ আর আকর্ষণ বল কাজ করে না কোনো রকম রিটার্ডেশন তাদের বেলায় আর কিন্তু কাজ করে না বুঝতে পেরেছি কথাটা তাহলে সূত্রটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি কলরাশের সূত্রটাকে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো একটা নির্দিষ্ট দাবকে কোনো একটা তরিৎ বিশ্লেষের অসীম লঘু দ্রবণে মোলার পরিবাহিতাটা 
ওই তড়িৎ বিশ্লেষের সংগঠক ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নগুলির আয়নীয় মোলার পরিবাহিতার সমষ্টির সমান বুঝতে পেরেছ কথাটা যদি আমি তড়িৎ বিশ্লেষণটা এনএসিএল ধরি মনে করো তড়িৎ বিশ্লেষণটাকে আমি এনএসিএল ধরছি তাহলে ল্যামডা এম জিরো কার এনএসিএল এর সেটা কি হবে তার ক্যাটায়নটা কি আয়নীয় পরিবাহিতাকে ছোট হাতের ল্যামডা দিয়ে লেখা হচ্ছে সেটাও কিন্তু অসীম লঘু দ্রবণে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা এবং একটা নির্দিষ্ট দ্রাবকের ক্ষেত্রে সেটা কি হবে এন এ প্লাস তাহলে ক্যাটায়নটা আয়নীয় মোলার পরিবাহিত ওই অবস্থায় প্লাস এনায়ন যেটা আছে তার আয়নীয় মোলার পরিবাহিতার সমষ্টি সমান এই সূত্রটাই হচ্ছে কল্যাণের সূত্র আমি যদি সেটা অ্যাসিডিক অ্যাসিড নেই লামডা জিরো অ্যাসিডিক অ্যাসিড নেই এটা যদি নেই তাহলে আমরা সরি এইভাবে লিখি ল্যামডা এম ব্র্যাকেটে অ্যাসিডিক অ্যাসিড লেখো এটার জন্য আমি কি লিখতে পারি ল্যামডা জিরো সি এইচ থ্রি সি ডবল ও মাইনাস অ্যাসিডেট আয়নটার আইনীয় মোলার পরিবাহিত অসীম লঘুতায় প্লাস এইচ প্লাস আয়নটার আইনীয় মোলার পরিবাহিত অসীম লঘুতায় তার সমষ্টির সমান এবার যদি আমি একটা আরেকটা তৈরি বিশ্লেষণ নেই মনে করো ল্যামডা জিরো সি এ সি এল টু নিচ্ছি ল্যামডা জিরো কার নিচ্ছি মোলার পরিবাহিতা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের তাহলে সেক্ষেত্রে কি লিখতে পারবো ল্যামডা জিরো সি এ প্লাস টু প্লাস এবার ক্লোরাইড আয়ন কয়টা তৈরি হয় দুটা তাহলে টু ইন্টু ল্যামডা জিরো সি এল মাই বুঝতে পারলে জিনিসটা এইভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারি তাহলে অসীম লঘু দ্রবণে সেটা তীব্র হোক মৃদু হোক যে কোনো তড়িৎ বিশ্লেষের বেলায় তাদের সংগঠক আয়নগুলো স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে কারণ সেই কন্ডিশনে তাদের ক্যাটায়ন অ্যান আয়নগুলির মধ্যে কোনো রূপ আর আকর্ষণ বল কাজ করে না ফলে ওই আয়নগুলোর যদি আমি আয়নীয় মোলার পরিবাহিতার সমষ্টি নেই ওই অসীম লঘুতায় তাহলে ওই তরিত বিশ্লেষণটা সেটা অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতার সমান দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে এই সূত্রটাই হচ্ছে কলরাসের সূত্র ঠিক আছে বুঝতে পারলেন আমি এই ভিডিওর সঙ্গে আমি হাতে লিখে বিভিন্ন ডেফিনেশন সূত্র এগুলো গ্রাফ আমি কিন্তু দিয়ে দিব যাতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর করতে তোমাদের খুব সহজ হয় সুতরাং এখান থেকে তোমরা বুঝে নাও জিনিসটা বাকিটা তোমরা ভিডিওর মধ্যে কিন্তু গ্রাফ আকারে সূত্র আকারে বিভিন্ন লেখাগুলো পেয়ে যাবে যাতে কিনা তোমাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে খুব সুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন তাহলে কোলরাশের সূত্রটা কি দাঁড়ালো কোলরাশের সূত্রটা কি দাঁড়ালো যে কোনো একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা কোনো একটা নির্দিষ্ট দ্রাবকে কোনো একটা তরি বিশ্লেষ্যে অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতা তার সংগঠক ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নগুলির আয়নীয় ও মোলার পরিবাহিতার সমষ্টির সমান এই সূত্রটাকেই বলা হচ্ছে কোলরাসের সূত্র এর সুবিধাটা কি হলো আগের যে গ্রামিকাল মেথডটা তোমাদের বললাম যে ছবিটা আমি এঁকেছিলাম লেখচিত্র তা থেকে আমি দেখতে পেয়েছি যে তীব্র তরিত বিশ্লেষ্যগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতাটা নির্ণয় করতে পারি এবার কোন একটা মৃদু তরিত বিশ্লেষ্যকে যদি কয়েকটা তীব্র তরিত বিশ্লেষের মোলার পরিবাহিতার অসীম লঘুতায় যোগ বিয়োগ আকারে আমি লিখতে পারি যোগ ফল রূপে রূপে বা গুণ ফল রূপে বা যোগ বা বিয়োগ ফল রূপে ইত্যাদিভাবে যদি লিখতে পারি তাহলে কিন্তু ওই যে মৃদু তরিত বিশ্লেষ্যটা আছে তার কিন্তু আমি কি করতে পারবো অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতাটা নির্ণয় করতে পারবো আবার তোমাদের বইয়ে লক্ষ্য করে দেখবে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্ডিকেট উষ্ণতায় জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে আয়ন তাদের আয়নীয় মোলার পরিবাহিতার মানগুলো দেওয়া আছে তা থেকেও কিন্তু তোমরা যে কোনো তরিত বিশ্লেষ্য বানিয়ে তার অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতাটা কত হবে সেটা তোমরা নির্ণয় করতে পারবে তাহলে এবার কোলরাসের সূত্রের যে প্রয়োগ সেই প্রয়োগগুলো তোমরা লক্ষ্য করো তাহলে তোমরা কোলরাসের সূত্রটা জেনে গেলে এইবার এই কোলরাসের সূত্রটা কি জন্য এসেছিল 
मृदु तरित विश्लेषण क्षेत्र असीम लघुत मोलार परिवाहिता निर्णय करते तुल्यांग परिवाहिता निर्णय करते ठीक है एब देख प्रथम पॉइंट दिए मृदु तरित विश्लेषण असीम लघुत मोलार परिवाहिता निर्णय कि मन करो एसिटिक एसिड तरह असीम लघुत मोलार परिवाहिता निर्णय करते चाह ग्राफिकल मेथडे निर्णय करते चूज कर ल समीकरण मोलार प्रकाश करते मान गो तो ग्राफिकल मेथडे आराम करते मेथड तुम्हारे आगे दिन सबाई तीव्र तरित विश्लेषण मोलारोलार लेखे प्रैक्टिस कर प्रयोग कर मृदु तरित विश्लेषण मात्रा बेर करते मात्रा के अक्षर दिए मोलार परिवाहिता सी एम गारे मोलार परिवाहिता उष्णता एक ही द्रावक मोलारोलारोलारोलार 
অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতা হচ্ছে অনুপ সেটা অসীম লঘুতায় মোলার পরিবাহিতা পুরোটা আমি লিখছি ঠিক আছে এবার সিএম গারত্বে মোলার পরিবাহিতাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি সিএম সি গারত্বে সেটা ওই কিন্তু এই সিটা দেওয়া নেই এটা সিএম গারত্বে ঠিক আছে সি মোলার গারত্বে ঠিক আছে আর হচ্ছে অসীম লঘুতায় তাহলে সিএম সেটা হচ্ছে কি জিরো তাহলে এই দুটার অনুপাতই হচ্ছে ল্যাম্বা তাহলে বুঝতে পারলে জিনিসটা তাহলে দেখো কোন একটা নির্দিষ্ট গারত্বে কোন একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন মৃদু তরিত বিশ্লেষের আমি মোলার পরিবাহিতা এটাও গ্রাফ থেকে পাবো আর অসীম লঘুতারটা আমি ওই গোল রাশের সূত্র যেটা আগেই প্রয়োগ দেখালাম সেটা প্রয়োগ করে আমি এটা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে ওই দুটার আবার যদি অনুপাত ইউজ করি তাহলে আমি ওই তরিত বিশ্লেষটা ওই গারত্বে এবং ওই উষ্ণতায় তার বিয়োজন মাত্রা কত সেটাও আমি কিন্তু নির্ণয় করতে পারবো তাহলে বুঝতে পারলে এটা গেল প্রয়োগ নাম্বার টু তোমরা অসমান্ডের সূত্রে একটা জিনিস পড়েছিলে তার নাম হচ্ছে বিয়োজন সাম্য ধ্রুবককে সেটা মানে কি ছিল আলফা স্কোয়ার সি বাই ওয়ান মাইনাস আলফা ছিল তো এটা তোমরা অসমান্ডের সূত্র ক্লাস ইলেভেনে পড়েছ এবার দেখো এখানে এই যে দেখো এই সিটা হচ্ছে সি মোলার গারত্বে বিয়োজন সাম্য ধ্রুবকটা কত সেটা বলতে বলেছে কোন একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এবার দেখো এইটা আমি তো এই সমীকরণ থেকে আমি এখান থেকে আমি এই ল্যাম্পটার মানটা পুট করে দিতে পারি আমি যদি পুট করে দিই এই ল্যাম্পটার মানগুলোকে তাহলে এই সমীকরণে আমি এগুলো সাবস্টিটিউট করে দেব তাহলে অটোমেটিক ওই যে মৃদু তরিত বিশ্লেষণটা ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় আমি সি গারত্বে সি মোলার গারত্বে তার আমি কি পেয়ে যাব বিয়োজন সাম্য ধ্রুবকের মান পেয়ে যাব তাহলে আমি জাস্ট করে দিচ্ছি দেখো এখান থেকে ল্যাম্পটার বদল আমি তাহলে কি বসা বসাচ্ছি সি বিয়োজন মাত্রার বদলে ল্যাম্পডা এম সি বাই হচ্ছে ল্যাম্পডা এম জিরো তার আবার হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার ইন্টু সি সি মানে সি মোলার গারত্ব বোঝাচ্ছে ব্র্যাকেটে এম লিখতেও পারো সি মোলার গারত্ব আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস কি হবে ল্যাম্পডা মানে হচ্ছে ল্যাম্পডা এম সি বাই হচ্ছে ল্যাম্পডা এম জিরো তাহলে এই অনুপাতটা করলে পরেই আমি কি পেয়ে যাচ্ছি ওই যে মৃদু তরিত বিশ্লেষটা কোনো একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সি মোলার গারত্বে তার বিয়োজন সামগ্রিকের মান কত সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি সেটা একটা মৃদু অ্যাসিড হতে পারে সেটা একটা মৃদু খার হতে পারে বা কোনো একটা মৃদু তরিত বিশ্লেষণ হতে পারে বুঝতে পেরেছি তাহলে ঘটনাটা তাহলে দেখো গোল রাশের সূত্র এই যে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি তাতে একটা কিন্তু ভাইটাল পার্ট প্লে রোল প্লে করছে ঠিক আছে সুতরাং এটাকে খুব ভালো করে পড়বে যে অসমান্ডার সূত্রে যে আমি রাশিগুলো পেয়েছিলাম আলফা কে বিয়োজন সামুদ্রিক বা বিয়োজন মাত্রা তা কি করে বের করতে হয় তা কিন্তু এখান থেকে আমরা পেলাম আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে তাহলে আজকের আলোচনাটা আমি এখানেই কমপ্লিট করছি সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ